是谁愿望这山河城池阡陌？今夜等你在哪里？千家灯火，寻找与宿命交错那个角色。看你在天外穿梭。说起来，你不觉得太巧了吗？我们刚受到攻击，就有人截获了百媚教新址在这封路镇附近的消息，其中会不会有什么蹊跷？我派人先去探了一轮，看到了魔教教徒，信息没问题。至于蹊跷，就算有蹊跷，又有什么关系？多少人参加伏魔大会，不就是为了扬名立万？天道使者都没说什么，自然是天命所归。此次伏魔大会，自然也是生死有命，富贵在天呢。说起这伏魔大会，居然是逍遥门的东方仙云在带头作乱，真是让人出乎意料啊！只是不知道逍遥渡影知道了，得气成什么样。不必多说了，等营地安排的差不多了，我带几个人先去封路镇探探虚实。大师兄，如何？是啊，何时进攻？且慢，啊，哦，先不急。这封路镇看上去完全不像为魔修邪教所压迫，怕是那群淫邪之徒伪装出来的。若是贸然进入，唯恐有诈。全体镇外待命。大师兄，需要这么小心吗？毕竟我们的对手是百年未有现世的大成期魔修，确认真实情况前，安全第一。媚教到底在搞什么鬼？哎，你干什么？放开我！放开我！你，大师兄，你干什么？开门！快开门！干什么？你知道自己闯了多大的祸吗？给我在这里好好反省！天文正道已经找到百媚教教旨，不过现在看起来好像没什么大碍，也不知道施夫妇是否平安，还是先去镇上看一眼吧。
，你你怎么了？土，他老是欺负我。师兄，你回来啦！不过三师妹，你们就不能好好相处吗？我有和他好好相处啊，大师兄。哎，骗人！你看他怕成这样。嗯，和他相处有什么难的？人和人相处自然都是很难的。如果你不好好注意呢？好吃吗？好吃。喜欢我吗？喜欢。你做的好有道理，我竟无言以对。师傅傅，准备安排咱们的教徒和镇上的乡亲们躲一躲吧。啊？嗯，我好像搞砸了。之前在潘云潭，不知道被谁算计了。非但没能阻止伏魔大会，还暴露了自己的身份。回来的时候又听说，正道似乎已经找到了我们的位置，准备攻过来。我想大家还是先躲一躲吧。他们要打我们吗？我们不能打回去吗？他们也不是坏人，所以我们最好先躲起来吧，别引发正面冲突。我想谁都不要受伤是最好的。我听大师兄的。哦，我也听图爱的。龙长生。我已经答应你不乱跑了，你还要跟到什么时候？公某答应了大师兄，要寸步不离的跟着你。还真是烦人啊！哼。大师兄，你不用担心尹飞星的立场，公某可以做保。不是你做保不做保的问题，是避嫌，避嫌，你明白吗？啊！逍遥门的大师兄东方仙云叛道修魔，带头偷袭潘云潭，已属罪大恶极。而印飞星作为他的师弟，你要带着他，恐怕不妥。如果出现了什么意料之外的事情，第一个被怀疑的对象就是他，连带着你也会有麻烦，悠悠重口，你是堵不住的。龚某向来不在乎流言蜚语。为了你的将来，你不能不在乎。罢了，盛儿，你涉世尚浅，过于耿直，很多事情恐怕你一时也难以理解。我知道你决定的事情，谁说都没有用，你非要带着他就带吧。只是答应我，一定要盯紧。所以说，晚上你要跟我睡在一个帐篷里吗？难道你要公某在外面露宿吗？你要监视就监视，但两个大男人住在一个帐篷里，我不舒服。印兄想的多了，公某并非下作之人。小云哥哥也曾和公某共处一室，都是两个男人，也并未发生过什么。哦，等等，你和东方仙云什么时候又见了一面？是在玄冥宗到潘云潭的船上，准确说，是在到达潘云潭之前见的。东方仙云，身为百媚教大师兄，却数次与正道的人接触。大师兄，你冷静啊！此事已经不可视而不见。大师兄，你要干嘛去啊？我去封路镇杀个人。大师兄，三思，那边还有个大成寂魔秀呢。你就这么一个人去？这是我东方家的事情，不需要外人来插手。嗯，我自有打算。你
，不要越界。清晨，一道光照进山谷，是他一个人陷入了沉睡，在黑暗的世界里盼望醒来。当流星划破。静静地睁开眼睛，你望着秘密之中遥远的星空，孤单的声音穿越漫长的时空，心中。剑修，主攻剑术，能够御剑的修士。逍遥门就以剑修为主，我可得好好看看。剑修达到一定的修为境界后，会选择本命宝剑。剑在人在，剑损人亡，是攻击力最高的修士。哇，好厉害呀、啊！我也要好好练剑。其他修士大多也会修习剑术。但一般仅止于御剑飞行，没能学会御剑的修士，则多会选择飞行法器代步